一定要自信，不要所谓的那么多焦虑。兵来将挡，水来土掩，是你送你四个字儿，干就完了，好吧？嗯，好的好的，谢谢老师。嗯。好。嗨，这种话，我跟你这么说，<笑>我这么跟你说吧，有什么问题到我直播间，我这张嘴我都能把学生说的热血沸腾。<笑>死人我都能给他说活的<笑>，就是这孩子他没明显是觉得没什么自信，他明显就是觉得说啊，我觉得深大好像这个学校好像一般般，竞争人那么多，我该怎么办？那你要做的是什么？作为所谓的这样的像我这样的老师，那我要做的就是让孩子坚定信心，鼓足勇气迎接他未来会遇到的挑战。其实哪一个孩子都是这样。对吧？到我直播间来问，我得我得去，让他坚定信心，鼓足勇气面对他未来的挑战。但是，哈哈哈哈见人说人话，见鬼说鬼话嘛，哈哈哈哈对吧？来，我再给你翻一个鬼话啊！你看刚才我说的那个人话是什么？刚才我说的那个人话是，我说你看同学，如果你学的理工科专业，有那帮比你数学和物理分高的人。对吧？那你面对他们竞争，好，对吧？那么激烈，你一定竞争激烈过他们吗？什么专业人不多，对吧？这是人话。来，我再给你说一个鬼话啊。同学，比你分高考上九八五的人，不一定是数学、物理比你强，有可能是语文比你多考了二十分，英语比你多考了二十分，但是在数学、物理这个领域上，他还说不定还不如你呢。有没有道理？<笑>有没有道理？<笑>有没有道理？哎，有没有道理？哎，对嘛？你这个你这个，哈哈哈哈对吧？怎么说？你怎么说能让孩子有自信？怎么说能让孩子满怀信心、满怀期待面对他未来的竞争？你就怎么说？你看，人话有道理，鬼话也有道理，对吗？但是你得对症下药，你得知道这个孩子他的问题点在哪里，然后针对他的问题点去下药。没有什么所谓的道理是一直亘古不变，对的或者是错的。对这个孩子。说这样的话，对另外的孩子说别样的话。总之一点，让孩子充满自信，面对未来的挑战，这就是我们干这个行当的意义。但是，就是刚毕业一年，然后我是在一个山东省的一个省属国企里面工作，然后我本科呢是商务英语专业的，但是现在。是在这个国企里面是干党建部门的，就是干党建这一块儿。我是想的是，就是有没有就是考一个在职研究生，就是可以推荐一下在职研究生。就是我想转一个岗位，就是不想搞党建了，因为我感觉党建这块儿人人都可以代替。我也比较想转一个市场或者企管，因为我们公司的话，它也是在国企里面是偏一个境外类型的一个企业。对，我想就是。把我的这个英语也给用上，然后最好是干一个市场，或者是会计，或者是企管这方面的。对，但实话实说啊，你转岗的必要条件是研究生学历吗？嗯、um, ，不是。那你，那你往这方面使什么劲儿呢？因为我觉得，就是你，就研究生的话，它也是一个比较必要的吧，因为我现在也没有证什么的。嗯，然后研究生的话，以后嗯提升啊什么的，就是就是需要是研究生学历也是，就是如果是本科学历的话，提升干什么的也很困难。对，那可以去读一个什么所谓的？那你那你就是现在就是我要一个学历，而不一定非得我跟你这样说，同学，你自己在那个单位你应该知道，你调岗跟你什么学历，我个人了解应该是没什么特别大的关系。跟你的学历完全应该没有什么特别大关系。如果说跟你的学历、跟你的专业有特别大关系的话，你就不会干党建了，对吧
。所以说的话，他跟你的学历、跟你的专业没有什么特别大关系。如果说你要说老师，我就想读个在职研究生，那你去说在职研究生的问题，而不是说那个那个我要通过通过在职研究生我去换一下我的这个这个岗岗位的问题。所以说的话呢，这个是这是这是第一个问题，就是你使得方向一定要知道，你现在做这个事儿的目的是为了什么？是为了提升学历，而不是为了说通过研究生去转岗。这个你首先要认清楚。然后第二点的话呢，就是你可以去考虑一下，就是像如果说你要自干自己本校的这种，就是你自己的本职岗位的话，你可以考虑要去考个党校的研究生。哦，党校类的是吧？你可以看一下有没有党校的研究生可以去读。然后党校的研究生的话。你像山东省委党校，你看一下山东省委党校他招什么专业？你看一下党校的研究生，党校研究生的话，它有两种，一种的话呢是你这种党建类的，一种的话呢是你所谓的像公共事业管理类的。对。那张老师，就是我这个，就我已经现在这种情况了，考就是在职的应该是比那个全日制的要好一些吧，因为我觉得。在职对你全日制的话，你的你回来之后给你领导说明白，你的档案能留在这儿，或者说你档案你能够来回对，要不然的话，你要读全日制的话，你的档案要过去的。对，因为我觉得好不容易考上了这个，现在这个单位再辞职的话，感觉有点不太忍心。是的，千万别辞，好吧，千万不要辞，这已经算是。你自己应该知道，你商务英语专业就业是什么德行。你好不容易能够考到，考到考进去，你千万不要辞，好吧？嗯，就是现在就是在那个，一个是在职研究生，再就是我想就是因为现在是党建，现在跟我英语专业是挂不上边儿的。然后我也想，你的目的是为了所谓的工作，你干嘛非得有谁说工作就一定要跟专业挂边儿的？我个人也比较喜欢英语，我是想啊，就是工作能跟英语也挂个边儿，就是。你那你那这事儿你去找领导，你这个你跟你的学历没什么关系，知道吗？哦、那个是这找个领导，那事跟你的学历没什么关系，你自己你自己单位调岗怎么调，你应该比我更清楚啊。他不是学历和院校能给你解决的呀。对吧？所以说，我要是你的话，我看一下山东省委党校，他有没有公共事业管理或者是马克思主义理论、中共党史这种专业的在职研究生。如果有这种专业的在职研究生的话，那我去考；如果没有这种专业的在职研究生的话，那那就那就可能换一个别的学校去考。就是大多数院校的话，因为首先你这种专业的在职研究生，他有的学校招，有的学校不一定招，这是第一点。然后的话，你也要关键看一点什么呢？就是你一定要知道。公共事业管理，这是一个大家都知道的，而且是毕业一定是双证的。但是有的可以招研究生的，像党校这种的话，他很有可能是只，他有一种所谓的培训班，这种培训班是只有给你学位，他没有给你学历。他如果没有给你学历的话，你的学历还是本科。就是你知道毕业的时候发两个证，一个证叫做毕业证，一个证叫做学位证。如果说你上这个所谓的在职研究生，他只有学位证没有毕业证的话，你的学历还是本科。知道吧？所以说一定要读在职研究生，一定要读双证的，不要去读那种单证的，单证的一点用没有，你的学历没有往上升，知道吧？所以说你就看山东省党校这种学校，它的，呃，这个马克思主义理论、中共党史这种专业和公共事业管理，公共事业管理肯定是有双证的。如果说是那种其他专业、党建类的专业，它没有双证的在职研究生的话，你就不要考那种双证的，知道吧？嗯，懂了，懂了。嗯，行。那我就差不多明白了，就是一定要双证的是吧，张老师？一定要双证的，因为你的学历证是你的毕业证，而不是你的学位证，知道吧？哦，这样子。哦，那我懂了。好，行，那谢张老师啊，嗯，张老师再见<咳>。如果说你现在是所谓的有编了，不要乱动，不要乱动。真的，你现在如果是有编了，你不要乱动。你你说老师，我现在我从国企，然后的话我考到所谓的，呃，那个那个我通过研究生，然后的话，你如果说你从国企，你直接去考国家公务员和省公务员，那是另外一回事知道吧？就是我我我认识的朋友当中有这样的，就是他先是从国企，他先考的国企，那哥们儿是，哎呀，我这一说，我估计你们都，哎呀，我有一个很好的朋友是某地。啊，某地我只能跟你说某地了哈，某地，然后的话呢，就是先本科毕业以后的话，考上了这个
三大运营商，然后在三大运营商国企单位工作期间，考公务员上岸了一个地方的，上岸了一个地方的那个一个区的公务员，然后后来他上了地方的区的公务员呢，就后来跟了一位领导，后来那个领导升到一个很大的一个岗位。然后的话，这个人就跟着领导去了更高的地方，是这个样子。就是如果说你要是有你国企有编，你要考公考公务员，你可以去直接考，千万不要通过研究生再转移到，知道吧？就是你要如果通过研究生转移到，你从里边出来，然后你再想进去，有的地方你出来以后，你再想进去就不好进了，知道吧？所以说的话，这个东西别。别乱跳啊！当你有编的时候的话，不要乱跳；当你没有编的时候，你说啊，老师我折腾折腾，对吧？你有编的话，你就不要乱折腾了啊，你就不要瞎折腾了。除非说，除非说，这个跟你的理想不一样。比如说，我给你举个简单例子，我我们公司有个同事，我不知道大家记不记得，就是我们公司有一个老师是原来有编的，就我们公司好几个原来在公务员，就是说，比如说各种各样的公务员单位，然后的话，公务员单位的话，因为他嫌挣的少。他嫌挣的少，然后再加上他在那个单位待了一段时间以后，发现自己前路茫茫啊，前路茫茫。然后的话，发现可能我自己如果要在这个单位待着的话，我也就那个样子了。然后的话，也就那个。